বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আলহেরা মাল্টিমিডিয়ার পক্ষ থেকে আমি এম এইচ রাসেল আপনাদের সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু এসটিএমএল এবং সিএসএস তো এসটিএমএল এবং সিএসএস কি সেটি সম্পর্কে প্রথমে আমরা চলুন একটু জেনে নেই তো এসটিএমএল হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এটি কিন্তু কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নয় এটি হচ্ছে একটি মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ যে ল্যাঙ্গুয়েজটির মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই কোনো একটি ওয়েবসাইট কিন্তু আমরা ডিজাইন করে নিতে পারি तो शुद्ध एस टी एम एल दिए क्योंकि भलो मान वेबसाइट डिजाइन करा सम्भव नए तरह आकटी लैंगुएज यूज करते हैं सी एस एस अर्थात एस टी एम एल ए सी एस एसर प्रपार कम्बिनेशने खूब चमत्कार एट्रैक्टिव वेबसाइट आप डिजाइन करते पर तो सी एस एस सम्पर्केवर्ती लेक्चारे बला तो ए जस्ट एस टी एम एल शिखब तो परवर्ती लेसनगुल पर्याय्रमे धापे धापे अपन देखो जो कि एस टी एम एल यूज कर को वेबसाइट के क्यों खूब चमत्कार लुक्स प्रदान करते तो एस टी एम एल ए प्लैटफर्मे क्ज करते गले अर्थात एस टी एम एल ए सी एस एस बोथ प्लैटफर्मे क्ज करते गले एक सफ्टवर यूज करते हैं थार्ड पार्टी सफ्टवेर ताते कोडिंग करते एक सुविधा है ताड़ा जो चाहिए नर्माल उन्डोजर साथ बिल्टिन जे नोटपैड आटर माध्यम क्योंकि एस टी एम एल ए सी एस एसर हमें कोडिंग करते तो चलु विषय क्लियर कन्सेप्ट देर जो चले जा डेस्कटपे डेस्कटपे एदी एखे एक नोटपैड फाइल क्रिएट करी अर्थात टेक्स टेक्सट डकुमेंट जी आटी अर्थात ये टेक्सट डकुमेंटर माध्यम क्योंकि एस टी एम एल ए सी एस एसर कोडिंग करी कंतु बजारे विभिन्न धरण पपुलार क्योंकि थार्ड पार्टी एप्लीकेशन सफ्टवेर रही है जगूर माध्यम क्योंकि खूब चमत्कार भाव আমরা কোডিং করে নিতে পারবো অর্থাৎ এস টি এম এল এবং সি এস এস প্ল্যাটফর্মের কোডিং কিন্তু সেই সফটওয়্যারগুলো ইউজ করে আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে করে নিতে পারি এবং সেখানে আরও বেশ কিছু বেনিফিট কিন্তু আমাদের রয়েছে তো তার মধ্যে যে সফটওয়্যারগুলোর নাম আমরা বলতে পারি সেটি হচ্ছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ম্যাক্রোমিডিয়া ড্রিম ওয়েভার এবং তাছাড়া আরও বিভিন্ন সফটওয়্যার রয়েছে তো পপুলারিটির শীর্ষে রয়েছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আপনারা চাইলে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ইনস্টল করে কাজ করতে পারেন আর তাছাড়া ড্রিম ওয়েভার ইউজ করে কাজ করলেও কোনো প্রবলেম হবে না तो आप चलु एब देखी नहीं क्या भाव नोटपैड प्लस प्लस ये सफ्टवेयर डाउनलोड कर फ्री तो ये सफ्टवेयर कहते हैं ये क्योंकि फ्री डाउनलोड कर दीते पर वेब थे तो एक्सर ब्राउजारे एक वेब एड्रेस देखते पासी नोटपैड डैश प्लस डैश प्लस डट ओ आर जी अर्थात ये वेबसाइटी जी अपारा ओपेन करें अपना ठीक ए रकम ही एक इंटरफेस पाने क्योंकि विभिन्न धरण भार्सन देव आज है अपना इच्छा कर लेको भार्सन नहीं क्या करते तो सपोज एट्टी क्यों अपना डाउनलोड कर इन्स्टल करबें से एक देखा तो एन एखान देखते जी चमत्कार एक डाउनलोड बाटन रही है ये हे कारेंट भार्सन तो कारेंट भार्सन ही डाउनलोड कर बाटन क्लिक कर लम दें एन एखान देखते आकटी बाटन रही है डाउनलोड नामे तो यटन टीते माउस पॉइंटर दिए क्लिक करी तो आप क्योंकि देखते सामने अलरेडी एक इंटरफेस ओपन हो तो एन एखान जो सेफ फाइल बाटन टीते क्लिक करते अलरेडी डाउनलोड प्रक्रिया क्यों प्रोग्रेस हो डाउनलोड स्पीड अर्थात द्रुत डाउनलोड है अपना नेट स्पीड जो भलो थे नेट स्पीड जदि एक लो क्वालिटर है तो हमें अपन डाउनलोड होते बे कि समय ने तो ये कारेंट भार्सन डाउनलोड कर लम आपनारा चाहले और विभिन्न भार्सन आई भार्सनगुलो यूज कर लेटेस्ट भार्सन डाउनलोड कर डाउनलोड प्रक्रिया क्योंकि प्रोग्रेस होना देखते छाड़ा वेबसाइटी ओपेन करबसाइटर यूआरएल टीटोरियल अर्थात सीडी नोट सीडिर सोर्स फोल्डारे दिए देव एक नोटपैड फाइले अपनारा से इच्छा कर ले ब्राउजारे अपना रान करेंबसाइटी और ताड़ा हमें आर वेबसाइटर एड्रेस हे नोटपैड डैश प्लस डैश प्लस डट ओ आर जी जस्ट ये अपनारा वेब ब्राउजारे दिए जस्ट एंटार की प्रेस कर लेबसाइटी ओपेन है तो हमारे डाउनलोड अलरेडी कमप्लीट हो गए तो एन जस्ट एटी इन्स्टल करब तो ये ब्राउजार के ड्रैग कर डेस्कटपे नहीं रखल দেন এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে এটিকে ইনস্টল করতে হবে ইনস্টল করার জন্য আমরা জাস্ট মাউস পয়েন্টের দিয়ে ডাবল ক্লিক করব এই এক্সির ফাইলের উপর দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ইন্টারফেস ওপেন হয়েছে দেন এখন এখান থেকে আমরা রানে ক্লিক করছি দেন এই অবস্থায় আমরা ইংলিশ থাকবে ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করছি নেক্সট বাটনে ক্লিক দেন আই এগ্রি এই বাটনে ক্লিক দেন নেক্সট দেন নেক্সট 
দেন এখন আমরা যদি ডেস্কটপে একটি আইকন ক্রিয়েট করতে চাই আমরা জাস্ট এই বাটনটিতে ক্লিক করে দেব ক্রিয়েট শর্টকাট অন ডেস্কটপ দেন ইনস্টল এই বাটনটিতে ক্লিক করছি তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া প্রগ্রেস হচ্ছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের নোটপ্যাড প্লাস প্লাস সফটওয়্যারটি কিন্তু অলরেডি আমরা ইনস্টল করতে সক্ষম হয়েছে এবং ডেস্কটপে কিন্তু একটি আইকন অলরেডি অ্যাড হয়ে গিয়েছে তো এখন আমরা চাইলে এখান থেকে ফিনিশে ক্লিক করলে এটি কিন্তু রান হয়ে যাবে তো আপাতত আমি রান করছি না জাস্ট ইনস্টল করে রাখলাম দেন ফ্রিজ বাটনে ক্লিক করলাম দেন আমাদের এখন যে কাজটি করতে হবে আমাদের ডেস্কটপে অথবা আমাদের হার্ড ড্রাইভের যে কোনো একটি লোকেশনে আমাদের একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে এবং সেই ফোল্ডারটির আমরা একটি নির্দিষ্ট নাম দেব তো ফোল্ডার ক্রিয়েট করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা আমাদের যে ফাইলগুলো আছে অর্থাৎ এইচ টি এম এল এবং সিএসএস আমরা যে ফাইলগুলো ক্রিয়েট করব এবং আদার্স যে ইমেজগুলো আমরা ইউজ করব সেগুলো আমরা এই ফোল্ডারের মধ্যেই রাখব তাতে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে তো আমরা আপাতত ডেস্কটপে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি আমরা মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করছি দেন এখন এখান থেকে নিউতে গিয়ে আমরা জাস্ট ফোল্ডার এখানে ক্লিক করলাম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়েছে তো এখন আমরা এটির একটি নির্দিষ্ট নাম দিচ্ছি আমরা দিয়ে দিচ্ছি এইচ টি এম এল অ্যান্ড সিএসএস দিয়ে দিলাম দেন আমরা জাস্ট এটিকে ড্রাগ করে আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে আমরা প্রেস করে দিচ্ছি আমরা জাস্ট ডেস্কটপে একটি আইকন দেখতে পাচ্ছি নোটপ্যাড প্লাস প্লাস জাস্ট এই আইকনটিতে ক্লিক করছি আপনারা যখন নোটপ্যাড প্লাস প্লাস সফটওয়্যারটি ইনস্টল করবেন তখন এ ধরনের একটি আইকন আপনাদের ডেস্কটপে চলে আসবে জাস্ট ক্লিক করলে এ ধরনের একটি প্ল্যাটফর্ম ওপেন হবে তো এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কিছু অপশন রয়েছে তো এখন আমরা যেহেতু এস টি প্ল্যাটফর্মে কাজ করব দেন পরবর্তীতে আমি আপনাদের দেখাবো যে কীভাবে সিএসএস প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে হয় তো প্রথমে এস টি এমের এস টি এম এলের জন্য কিছু বেসিক কোডিং আমরা করে নিচ্ছি অর্থাৎ একটি বেসিক এস টি এম এল ফাইল স্ট্রাকচার আপনারা সাজিয়ে নিচ্ছি তো এটি সাজানোর জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমাদের এই অবস্থায় মাউসের কার্সার আমরা যখন হাইলাইটেড হচ্ছে তো এখানে আমরা জাস্ট কিছু কোডিং লিখে দেবো এস টি এর তো আপনারা আশা করি বুঝতে পারবেন যে কিভাবে এই নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এই প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে হয় তো আমরা জাস্ট গ্রেটার দেন এবং লেস দেন সিম্বল দেব অর্থাৎ এই দুটি সিম্বলের মাঝখানে আমরা জাস্ট লিখে দেব এইচ টি এম এল লিখে দিলাম দেন এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে এস টি এর শুরু এটি হচ্ছে এস টি এর শুরু এখন এস টি এর শেষ করতে হবে তো এটিকে জাস্ট কপি করছি এর ঠিক নিচের দিকে এটিকে পেস্ট করে দিলাম দেন এটিকে শেষ করার জন্য এস টি এর শুরু এস টি এর শেষ করার জন্য এখানে জাস্ট অতিরিক্ত একটি ব্যাক স্ল্যাশ আমাদের ইনক্লুডেড করতে হবে তো আমাদের শেষ হয়ে গেল এস টি এর শুরু এস টি এর শেষ দেন এই দুটির মাঝখানে আমরা কিছু স্পেস দিয়ে নিচ্ছি দেন এখন এখানে যে কাজটি করতে হবে আমরা প্রথমেই আবার গ্রেটার দেন লেস দেন সিম্বল দিলাম দেন এন্টার কি প্রেস করলাম গ্রেটার দেন লেস দেন সিম্বল দিলাম দেন এখানে আমরা জাস্ট ছোট্ট একটু জিনিস লিখব হেড হেড দেন আমরা হেড ক্লোজ করব কিভাবে এখানেও আমরা জাস্ট একটি ব্যাক স্লেস দেবো দেন আমরা লিখে দেব তো আমাদের হেড ক্লোজ হয়ে গেল হেডের শুরু এটি হেডের শেষ হচ্ছে এটি দেন এখন আমরা যে কাজটি করব আমরা হেডের ঠিক নিচের দিকে আমরা বডি লিখব এখানে আমরা বডি লিখছি বডি দেন আমরা বডি ক্লোজ করার জন্য আমরা জাস্ট বডিকে কপি করছি এর ঠিক নিচের দিকে এনে আমরা এটিকে পেস্ট করে দিলাম জাস্ট অতিরিক্ত একটি ব্যাক স্ল্যাশের মাধ্যমে আমরা বডি ক্লোজ করলাম তো আমাদের এস ফাইলের বেসিক স্ট্রাকচার কিন্তু আমাদের সাজানো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ প্রথমেই আসবে এস টি এর শুরু দেন এস টি এম এলের শেষ দেন এর মাঝখানে আমরা হেড লিখব হেডের শুরু হেডের শেষ দেন আমরা বডির শুরু বডির শেষ আমাদের বেসিক এস টি ফাইল স্ট্রাকচার মূলত এভাবেই করতে হয় তো আমাদের অলরেডি আমরা কিন্তু করে ফেলেছি কাজগুলো তো হেডের মধ্যে আমরা মূলত এক্সটার্নাল কোনো ফাইল যদি আমরা লিঙ্ক করি অর্থাৎ আমরা যদি কোনো সিএসএস ফাইলের সাথে আমরা আমাদের এস টি কানেক্ট করি তখন এখানে আমাদের কিছু কোডিং অ্যাড করতে হবে দেন আমরা ইচ্ছা করলে এখানে আমরা টাইটেলও অ্যাড করতে পারবো আমরা কোনো টাইটেল ইউজ করতে পারি এখানে বা কোনো আমরা যে কোয়েরি যদি আমরা ইউজ করি আমাদের কোনো এস টি ডকুমেন্টে সেটির ফাইলের লিঙ্ক আমরা কিন্তু এই হেডের মধ্যে সাধারণত দিয়ে থাকি এবং বডির মধ্যে আমরা যে কাজটি করি এস টি ফাইলের বেশ কিছু জিনিস কিন্তু বডির মধ্যে ইনক্লুডেড হয় অর্থাৎ আমরা এস টি এম এলের মাধ্যমে এবং সি এস এসের মাধ্যমে কোনো ডিজাইন যদি করতে চাই তাহলে আমাদের সকল জিনিসগুলো আমাদের কিন্তু বডির মধ্যেই ইনক্লুডেড করতে হবে হেডের মধ্যে কিছু ছোটো ছোটো জিনিস থাকে অর্থাৎ কিছু লিঙ্ক আপের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু 
कोडिंग एखे इनक्लूड है क्यों बडर मध्य ही मूलत सब काजगुल तो पर्याय्रमे जो काजगुल कर प्रैक्टिकाली अपना आशा करी और क्लियर कन्सेप्ट पा तो एवस्था फाइलटी के जस्ट हमें सेव कर फाइले जा दें सेव ए बाटन क्लिक कर दें डेस्कटपे चले जाब जो फोल्डर क्रिएट कर एस टी एम एल ए सी एस एस दें एखे एखे जस्ट फर्मेट सिलेक्ट कर देव आगे नेम दिए दीची बेसिक स्ट्राचार बेसिक स्ट्राचार नाम दिल दें एन एटी सेव करबा एस टी एम एल फर्मेटे हाइपार टेक्सट मार्क लैंगुएज देखते जस्ट एखे क्लिक कर दें एन सेव बाटन क्लिक कर तो हमारे एस टी एम एल एर बेसिक स्ट्राचार क्योंकि अलरेडी क्रिएट करते सक्षम हो तो एन जो एक्सिक्यूट करी रान जा लाच इन फायरफक्स आप एखे ब्लांक देखते हमारे एस टी एम एल फाइल क्यों क्रिएट होती एक्सिक्यूट हो ब्लांक देखते जेहतु आपने कोचु दी कोच एड करी तो सपोज एखे सीम्पल एक टेक्स दिए दिए दीची वेलकाम वेलकाम टेक्सटुक जस्ट आप दीची सेव कर लम पेजटी के एक बार रिलोड दी हमें क्योंकि देखते पाँची जो एस टी एम एल फाइल्ट क्योंकि सकसेसफुल भावे क्या कर कोडिंग वेलकाम यतटुकू लिखे बडिर मजखने से चमत्कार भाव हाइलैटेड हो ये देखते पासी एस टी एम एल ए बे कि टैग कैने यूज करें देखते टोटाल चार टैग आप यूज कर देखते एक हे एस टी एम एल टैग दें देखते हेड टैग आप यूज कर दें देखते बडी टैग आपने यूज करेंथात एखे मूलत चार धरण टैग यूज करें एक क्योंकि एक टैग एस टी एम एल जी देखते ये एक एस टी एम एल टैग दें हेड जी देखते ये एक हेड टैग दें बडी देखते बडी एक एस टी एम एल टैग अर्थात एखे चार धरण एस टी एम एल टैग क्यों देखते चार धरण एस टी एम एल टैग प्राय सकल एस टी एम एल डकुमेंट ही अपना मूलत पाए अर्थात ये एके बारे रूट लेवल एस टी एम एल फाइल फर्मेटेड टैगल दें प्रयोजन प्रयोजन सपेक्षे अर्थात आप डिजाइनर समय और बे कि टैग आप यूज कर तो सेगलर साथे अपन एक संक्षेपे परिचय कर दीची तो एन एक पीडिएफ फाइल क्रिएट कर बे कि प्रयोजन टैग हमें इनक्लूडेड करगुलर साथ दीची तो हमें जस्ट पीडिएफ फाइल ओपेन कर दें जो एखे एखे एक ख्याल करी एखे देखते पा जो और बे कि बेसिक लेवल टैग आप क्योंकि एखे इनक्लूडेड कर टैगगुल सचराचर डिजाइने यूज कर एसटीएमएलर को फाइले ताड़ा और बेस किसू टैग रही है जगह प्रयोजन सपेक्षे नहीं आसबाद डकुमेंटे और परवर्ती जो नहीं क्या करब तक आलोचना करब तो एन एके बारे शुरूते साथ ही एक डिसकस कर बेसिक टैगगुल तो एके बारे शुरूते देखते पाँची प्याराग्राफ टैग रही है तो यही प्याराग्राफ टैग मूलत यूज कर एस टी एम एल को डकुमेंटे को प्याराग्राफ आकारे जी को टेक्सट लिखते चाहिए तो से तो प्रथम देखते पाँची टैगर सिम्बल की ये हे प्याराग्राफर शुरू एट प्याराग्राफर शेष आप देखते इन्स्ट्रकशन अलरेडी देवा हैज ए क्लोजिंग टैग अर्थात ये प्याराग्राफ टैगर एक क्लोजिंग टैग रही है से मीस क्लोज अर्थात एटर मान हे प्यार शेष एटी हे प्यार शुरू एट प्यार शेष तो यह सीम्बल यूज कर दें एखे देखते ह्वाट इट डाज यहाँ आसल क्यी कर पुट टू ब्रेक्स विटुईन लाइन्स अफ टेक्सट अर्थात लाइन टेक्सटे दुटे ब्रेक से दे रखम एक इन्स्ट्रकशन क्योंकि एखे देवा अर्थात एर क्षेत्र की प्याराग्राफ टैगर क्षेत्र एखे उल्लेख कर देखते एट्रिव्यूट अर्थात य टैगर की कि एट्रिव्यूट रही है आप इन्हें देखते पाँची जेफ्ट रही है रईट रही है सेंटर अर्थात तीन टे एट्रिव्यूट रही है एक हे लेफ्ट एक रईट एक हे सेंटर एट्रिव्यूट हे अलाइन ये अलाइनर मध्य मूलत तीन पार्ट रही है लेफ्ट रईट और सेंटर दें एखा कोड एक्साम्पल अर्थात एक एक्साम्पल एखे आप देखते जे पी एल आन लेफ्ट दिस इज ए प्याराग्राफ टैग दें और एक टैग नहीं पी एल आन लेफ्ट दिस इज ए प्याराग्राफ टैग जस्ट एक एक्साम्पल ये जो एक्सिक्यूट कर फाइले नहीं तो क्यों आउटपुट आसने देखते ह्वाट इज ह्वाट इट लुक्स लाइक ये क्यों आउटपुट दे ठीक ए रकम आप देखते एखान के पर्यत ठीक ए रकम आउटपुट ही से क्यों देवे तो हमें एक प्रैक्टिकाली आशा क्योंकि देखते परि जसले एरक है कि ना एखान जो टेक्सटुकु कपि करी कपि कर लगे नोटपैडे चले जा दें बडिर मजखने पेस्ट कर दी दें फाइल्ट सेव करी दें रान कर 
अर्थात हमारे फाइल की एक्सिक्यूट कर देखते पासी पीडिएफ फाइले जे रखम आउटपुट हमारे इन्स्ट्रकशन देवा छो जे रखम आउटपुट देखान कथा छो आप क्योंकि वास्तविक पक्षे ठीक एक ही रकम आउटपुट अपन देखाते सक्षम हो आशा करी अपनारा बुझते पे पीडिएफ फाइले इन्स्ट्रकशन एके बारे कारेक्ट दें एखे क्षटी करब ए नीचे टैक्टी चले जा ब्रेक टैक अर्थात ये ब्रेक टैकर माध्यम मूलत ब्रेक कर लाइन के तो यटर सिम्बल की प्रथम देखते पासी इटर सिम्बल हम आर अर्थात बीआर मानी हम ब्रेक हेज नो क्लोजिंग टेक अर्थात बीआर टेगर क्योंकि क्लोजिंग देखते नहीं पैराग्राफे क्योंकि क्लोजिंग देखते क्योंकि बीआर टेकर क्योंकि क्लोजिंग नहीं जस्ट बीआर लिखे दी ब्रेक हो जाए अर्थात एक लाइन मध्य जो ब्रेक करते चाहिए क्योंकि ये टैग हमारे दरकार है तो ह्वाट इट डज पुट्स ए वन लाइन ब्रेक विटुईन टेक्सट अर्थात टेक्सटर मध्य एक लाइन ब्रेक कर सरक एक इन्स्ट्रकशन क्योंकि एखे देवा अर्थात ह्वाट इट डज एट हटर क्या एट क्या कर दें कोड एक्साम्पल कि देखते पासी दिस इज ए ब्रेक टैग बीआर आप देखते पासी जस्ट लिखे दिल ठीक ए रकम आउटपुट आस लाइन मध्य जो बीआर लिखे दी तो देखते पा ठीक एक ही रकम आउटपुट अर्थात दिस इज ए ब्रेक टैग ए रकम एक आउटपुट से देवे तो हमें एक प्रूफ देखी आसले ए रकम है कि ना फाइल्ट इमप्लीमेंट करब ये कोडटुकुर बदले जस्ट ये कोडटुकु दिए दीची फाइल टी सेव कर दें एक्सिक्यूट कर देखते हूबहू हमारे पीडिएफ फाइले जे रखम इन्स्ट्रकशन देवा छो आप देखते जे रखम आउटपुट देवा छो ठीक एक ही रकम आउटपुट आप क्यों वास्तविक पक्षे एस टीम एल डकुमेंटे देखते तो आशा करी अपनारा बुझते पे ब्रेक टैगर व्यवहार ए पैराग्राफ टैगर व्यवहार तो हमें एक नीचे दिखे चले जा दें एखन जो एखे ख्याल करी एखे देखते आर्नवर्डार लिस टैग रही है तो ये आर्नवर्डार लिस टैग कम से एक देखनी एखे देखते टैगर सिम्बल यूएल दिए दीते हैं यूएल मान हे आर्नवर्डार लिस दें यूएल क्लोज अर्थात ये हे यूएल जो टैग आटर क्लोजिंग हेज क्लोजिंग टैग आप देखते ये हे क्लोजिंग टैग यूएलर शुरू यूएल टैगर दें यूएल टैगर शेष दें आप देखते ह्वाट इट डज ये क्यों क्याच कर अलरेडी एक लाइन मध्यम डिसकस कर दें सरसि एक्साम्पल चले जाने देखते कोड एक्साम्पल दिस इज ए यूएल टैग ये लेखा होल टैगर शुरू और यूएल टैगर शेष ठीक माजखने ये जो रान कराई की रकम आउटपुट आस ठीक ए रकम ही आउटपुट आस अलरेडी इंडिकेट कर दिए कोडटुकु जो रान कर आउटपुट आस आपनारा प्रूफ कर देखें जो आसले ठीक आना आशा करी एक ही रकम आउटपुट पाद पीडिएफ फाइलर मत कर दें आप देखते पासी लिस टैग रही है तो लिस टैगर मध्य साधारण लिस टैगारे को डिसप्ले कराते चाहिए तो खूब सहजे करो ये टैगर की सिम्बल से देखे नहीं देखते पासी लाइ लाइर मध्यमे मूलत लिस टैगर इमप्लीमेंट आप अर्थात ये लाइ टैगर शुरू एट लाइ टैगर शेष एज ए क्लोजिंग टैग ये टैगटी आज है मीस क्लोज ये प्रत्येक इनक्लूडेड करा जगह क्लोजिंग टनब दें एखे ह्वाट इट डज ये क्रिएट की क्या कर क्रिएट ए बुलेटेड लिसट अर्थात एक बुलेटेड लिस से तैरि कर देवे एरक एक इन्स्ट्रकशन एखे देवा अर्थात लिस टैग आसले कम क्ज कर कोड एक्साम्पल देखते पासी एपल ऑरेंज ए पीच ये तीन ट जिस क्योंकि लाइ टैगर माध्यम इनक्लूडेड कर जो एक्सिक्यूट कर कम आउटपुट देवे एपल ऑरेंज ए पीच एक्सट्रा एक बुलेट क्योंकि इनक्लूडेड होलरेडी ह्वाट इट डजे क्योंकि ये एक इन्स्ट्रकशन देवा छो तो आसन देखी वास्तविक पक्षे ये कपि कर फाइल्ट आज से नहीं जस्ट पेस्ट कर दिल दें फाइल टी सेव कर दें एखे एक्सिक्यूट कर आप क्योंकि देखते पासी पीडिएफ फाइलर मत ठीक एक ही रकम आउटपुट क्या देखते पासी एपल ऑरेंज ए पीच एगल क्योंकि लिस टाकारे एगल सामने एक बुलेट अलरेडी चले चमत्कार भाव एखे क्योंकि हाईलैटेड हो तो आशा करी अपनारा बुझते पे लिस टैगर व्यवहार क्या धरण और आउटपुट क्या धरण आसें दें आप नीचे दिखे चले आसने जो खेल करी तो देखते पासी हाइपार लिंक टैग तो हाइपार लिंकर माध्यम मूलत को हाइपार लिंक दिए थी हमारे को डकुमेंटर साथे अन्न को डकुमेंटर को वेबसाइटर तो ये टैगटी क्या भाव डिफाइन करते हैं से देखी तो देखते पाँच ग्रेटर दें और लेस दें सीम्पलर माजखने जस्ट लिखे देव ए स्पेस दिए एच आर एफ दें एक यूएरएल देव यूआरएल अवश्य दो डबल कोटेशन माजखने दीते हैं देखते पाँच एट्च रुल्स 
দেন আমরা জাস্ট এই যে ট্যাগটি আছে সেটির ক্লোজিং করলাম আর হাইপার লিঙ্ক ট্যাগের ক্লোজিং হচ্ছে এটি হ্যাজ এ ক্লোজিং ট্যাগ এরকম একটি ইনস্ট্রাকশন কিন্তু এখানে ইনক্লুডেড করা হয়েছে এটি কী কাজ করে ক্রিয়েট এ হাইপার লিঙ্ক টু অ্যানাদার পেজ অর্থাৎ একটি হাইপার লিঙ্ক করবে অন্য অ্যানাদার পেজের সাথে বা অন্য কোনো ইমেজের সাথে হতে পারে সেটি কোনো ডকুমেন্টের সাথে হতে পারে দেন আর কিছু অ্যাট্রিবিউট রয়েছে টার্গেট কি নিউ দিস ওপেন আপ এ নিউ উইন্ডো অর্থাৎ আমরা যদি ক্লিক করি আমাদের কোনো নতুন উইন্ডোতে সেই নতুন কিছু দেখাবে এরকম একটি ইনস্ট্রাকশন এখানে দেওয়া হয়েছে কোড এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক্সাম্পলটা আনা হয়েছে এ আইচি ডিএফ ইজ ইকাল টু ডক ডট এস টি এম এল দেন এখানে তার নাম দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আমরা ডকুমেন্ট নামে যে টেক্সটটি আছে সেটির উপর মাউসের কার্সের ক্লিক করলে ঠিক এরকম একটি আউটপুট সে দেখাবে এরকম একটি অপশন আমাদের এখানে জাস্ট ইনক্লুডেড করা হচ্ছে আপনাদের বোঝানোর জন্য তো আমরা পরবর্তীতে যখন আরও বেশ কিছু লেকচার দেব তখন এ ধরনের কোডের ব্যবহার আমাদের অবশ্যই করতে হবে এবং সেখানে আপনারা আরও ক্লিয়ার কনসেপ্ট পাবেন এই হাইপার লিঙ্ক ট্যাগ সম্পর্কে আপাতত আপনারা ট্যাগের ইউজিং যা ইউজিং জাস্ট দেখে রাখেন অর্থাৎ ট্যাগ কিভাবে ডিফাইন করতে হয় সেগুলো আপনারা শিখে রাখেন তো এখন নেক্সট আমি পরবর্তী ট্যাগে চলে যাচ্ছি এটি হচ্ছে টেবিল ট্যাগ তো টেবিল ট্যাগের মাধ্যমে আমরা মূলত কোনো টেবিল ক্রিয়েট করে থাকি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ট্যাগ কিভাবে ডিফাইন করতে হয় তার রুলস টেবিল অর্থাৎ টেবিল ট্যাগের শুরু এটি হচ্ছে টেবিল ট্যাগের শেষ এটি কি কাজ করবে তার একটি ইনস্ট্রাকশন এখানে ইনক্লুডেড করেছি আমরা ক্রিয়েট এ টেবিল অর্থাৎ আমরা যখন কোনো টেবিল ক্রিয়েট করব তখন আমরা এই ট্যাগের ইউজ করব দেন এখন টিয়ার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টিয়ারের শুরু টিয়ারের শেষ অর্থাৎ টিয়ার মানে হচ্ছে টেবিল রো অর্থাৎ এখানে আমরা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি সেট অফ ইচ রো ইন এ টেবিল অর্থাৎ এই যে টেবিল আমরা ক্রিয়েট করব টেবিলের মধ্যে কি আমাদের রো এর দরকার হতে পারে আমাদের কলমের দরকার হতে পারে তো সেই কারণে আমরা যখন আমাদের রো এর দরকার হবে তখন টিয়ার দিয়ে আমরা জাস্ট একটি রো ক্রিয়েট করতে পারবো টেবিল রো টিয়ার হচ্ছে টেবিল রো দেন আমরা পরবর্তীতে একটি দেখতে পাচ্ছি যে টিডি টিডি কি কাজ করবে সেট অফ ইস সেল ইন এ টেবিল অর্থাৎ এই যে টেবিলটি আমরা ক্রিয়েট করব সেটার মধ্যে একটি সেল কিন্তু সে তৈরি করবে এরকমই একটি ইনস্ট্রাকশন এখানে ইনক্লুডেড করা হয়েছে দেন আমরা একটু নিচের দিকে চলে আসি এখানে আমরা এক্সাম্পল আপনাদের দেখালাম না আপনারা এগুলো পরবর্তীতে আমরা যখন কাজ করব প্র্যাকটিক্যালি তখন দেখবেন আমি জাস্ট সংক্ষেপে পরিচয় করে দিচ্ছি আপাতত এখানে আরও বেশ কিছু ইনস্ট্রাকশন রয়েছে আপনারা ইচ্ছা করলে এগুলো এক্সিকিউট করে দেখতে পারেন যে আসলে আমাদের কোডিংগুলো ঠিক মতো কাজ করছে কিনা তো আমরা যদি এই অবস্থায় জাস্ট এইখান থেকে এইটুকু আমরা কপি করি জাস্ট আপনাদের একটু দেখাচ্ছি তাহলে আপনাদের হয়তো বা একটু উপকার হবে এটিকে পেস্ট করলাম সেভ করছি এক্সিকিউট করছি আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সেল ওয়ান এবং সেল টু নামে দুটি টেবিল কিন্তু আমরা ক্রিয়েট করতে সক্ষম হয়েছে সেল ওয়ান এবং সেল টু আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক একই রকম আউটপুট কিন্তু আমরা অলরেডি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি পরবর্তীতে আরও ক্লিয়ার কনসেপ্ট পাবেন তো এখন আমি নেক্সট ট্যাগে চলে যাচ্ছি এটি হচ্ছে ইমেজ ট্যাগ তো মূলত ইমেজ ট্যাগ সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে একটু বলছি ইমেজ ট্যাগের মাধ্যমে আমরা কোনো ইমেজ ইনসার্ট করি আমাদের কোনো ডকুমেন্টে তো এটির নিয়ম হচ্ছে কি এই ট্যাগ ডিফেন্ড করার ইমেজ সোর্স আমরা দেব ইজ ইকাল টু দুটি ডাবল কোটেশনের মধ্যে আমাদের ইমেজের নাম দিতে হবে অর্থাৎ ইমেজের সোর্স আমাদের এখানে দিতে হবে এবং অল্টারনেট টেক্সটে আমরা অ্যাড কোনো ডেসক্রিপশান আমরা যদি চাই সেটি আমরা ইউজ করে দিতে পারি দেন আমরা যদি একটু খেয়াল করে এখানে একটি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে দে দেয়ার ইজ নো ক্লোজিং ট্যাগ অর্থাৎ ইমেজ যে ট্যাগটি আমরা ইউজ করব তার কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নেই তবে এর কিছু অ্যাট্রিবিউটস আমরা দেখতে পাচ্ছি আর কিছু অ্যাট্রিবিউটস আমরা ব্যবহার করে থাকি তো এই ধরনের অ্যাট্রিবিউটসগুলো আমরা যখন বাস্তবে ইউজ করব তখন আপনারা আসলে আরও ক্লিয়ার কনসেপ্ট পাবেন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে আমরা এ ধরনের ট্যাগ আমরা আমাদের ডকুমেন্টে ইমপ্লিমেন্ট করে আমরা কী ধরনের আউটপুট পেতে পারি তো এস টেম এলের যে বেসিক ট্যাগুলো আমাদের প্রায় দরকার হয় সেই ট্যাগগুলোর সাথে আপনাদের সংক্ষেপে একটু পরিচয় করিয়ে দিলাম ধন্যবাদ